ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மோட காமர்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோரர் மீடியா சேனலில் என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸுக்கெல்லாம் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ற லிஸ்ட்டு தான் இது இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்குரிய வீடியோஸ்க்கு லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இந்த எல்லா சப்ஜெக்ட்டுக்கும் பிளேலிஸ்ட்டும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் செக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்டுக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் முக்கியமான கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நம்மோட சேனலில் பொதுவாகவே எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் பாஸ் மார்க் எடுக்கிறதுக்கு என்ன டிப்ஸ் எக்ஸாம் டிப்ஸ் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் உங்களுக்காக அந்த வீடியோக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ நம்மோட சேனலில் ஏற்கனவே கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் எக்ஸாம் டிப்ஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அது வந்து போன வருஷம் போட்ட வீடியோ அந்த வீடியோவில் ப்ரீவியஸ் இயரோட சிலபஸ் இருக்கும் ஓகே ஸோ அதனால் உங்களுக்கு மறுபடி இந்த வருஷம் புதுசாகவே ஒரு வீடியோ போடுறேன் இந்த வருஷத்து சிலபஸில் என்னென்ன போர்ஷன்ஸ் இருக்கோ அதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் எழுபது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா மினிமம் பதினஞ்சு பேர் இருபது பேர் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டை கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஓகே அதனால் மட்டுமே நான் இந்த டிப்ஸ் வீடியோ போடுறேன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமே கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்யூச்சரில் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்படின்ற அந்த பேர்டன் குறைஞ்சிரும் பாரம் குறைஞ்சிரும் அந்த ஒரு ரீசனுக்காக வீடியோ கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்டை நீங்கள் ஒரு வேலை அரியர்ஸ் வச்சுட்டிங்கன்னா அடுத்த ஆறு மாதம் கழித்து நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத போகும்போது அந்த ஆறு மாதமும் உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்டை யாரும் நடத்தி இருக்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸோடு டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கோ வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் கண்டிப்பாக அரியர் இல்லாமல் இந்த எக்ஸாமை கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கான டிப்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் கொடுத்துருக்கேன் முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான டிப்ஸ் என்னென்னா டூ மார்க் கொஷின்ஸ் ஓகே ஸோ நாளைக்கு ஒரு நாள் எக்ஸாம் இருக்க டைம் உங்களுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலான்னா அந்த ஒரு நாளில் மினிமம் ஒரு டூ ஹார்ஸாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் டூ மார்க் கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா நம்மோட சேனலில் இந்த கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்ட்டுக்கு டூ மார்க் கொஷின்ஸ் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்ற வீடியோஸ் இருக்குது அந்த வீடியோஸ்க்கான லிங்க்கையும் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துட்றேன் ஓகே டூ மார்க் கொஷின்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் லைனில் கரெக்டான ஆன்சர் எழுதினா கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன கட் கொடுத்துருவாங்க டூ மார்க்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதனால தான் அந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்வேன் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட்ஸ் சப்ஜெக்டில் இந்த ஒவ்வொரு யூனிட்லேயுமே பத்து இம்பார்ட்டண்ட் டூ மார்க் கொஷின் தான் இருக்கும் தியரி சப்ஜெக்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் நிறைய இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஒரு யூனிட்டில் உங்களுக்கு பத்து இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்னா நீங்கள் டோட்டலாகவே எத்தனை கொஷின் தான் படிக்க போகிறீங்க ஒரு ஐம்பது கொஷின் ஓகே ஐம்பது அப்படின்றத ஐம்பது தான் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அதை விட கம்மியாக கூட இருக்கும் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேவா ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் வீடியோவை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸை கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக அதில் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் கொஷின்ஸ் அது வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது கொஷின் பேப்பரில் ஓகே ஸோ அதுலேயே நீங்கள் ஒரு பத்து மார்க் அது மினிமம் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அடுத்த டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் என்னென்ன சாப்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சு யூனிட் இல்லையா இதில் ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்றத சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட யூனிட் ஒனில் என்ன டாபிக் கவர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் சாப்டர் ஓகே இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா
சப்போஸ் ப்ராப்ளம்க்கு அமௌண்ட் கேல்குலேஷன் தெரியல அப்படின்னா கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் எழுதிட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி கேல்குலேஷன் போட்டுட்டு வாங்க நீங்கள் விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே மார்க் போயிடும் ஃபைவ் மார்க்கில் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மினிமம் உங்களுக்கு டூ அல்லது த்ரீ மார்க்ஸ் கிடைக்கும் டென் மார்க்கில் இந்த கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா மினிமம் உங்களுக்கு ஃபைவ் அல்லது டென் ஃபைவ் டூ சிக்ஸ் மார்க்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸ்டெப் மார்க்ஸ் அப்படின்னும் போது ஓகே அதனால் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு போங்க நல்லா எழுதி பாருங்கள் நாளைக்கு ஓகே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் படிச்சிட்டீங்க இல்லை ஒரு மூணு மணி நேரமே ஆனால் கூட இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் கூட எடுத்துக்கோங்களேன் கண்டிப்பாக இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் சாப்டரில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அண்ட் கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் காட்டுறேன் நீங்கள் அதுலேயே தெரிஞ்சுக்கலாம் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஸ்டின் பேப்பரில் பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் ஃபஸ்ட்டு சம் பத் பாருங்கள் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க மூணு சுச்சுவேஷன் அட் பார் ப்ரீமியம் டிஸ்கவுண்ட் இந்த மூணு சுச்சுவேஷனுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதே மாதிரி நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஸ்டின் பேப்பரில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்கில் ஒன்று டென் மார்க்கில் ஒன்று கண்டிப்பாக வரும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா ஸோ டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா டென் மார்க்கில் என்ன கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸசைஸ் நம்பர் டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பேசிஸில் இல்லையா பெரிய ப்ராப்ளம் இருக்கும் இல்லையா கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரி அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் பேலன்ஸ் ஷீட்டோடு கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா கண்டிப்பாக ஒரு டென் மார்க் வந்திருக்கு இது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் நம்ம பார்க்கலாமா இப்போது செக்ஷன் பி அதாவது ஃபைவ் மார்க் கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஆன் அப்ளிகேஷன் ஆன் அலாட்மெண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே போல் நம்ம இப்போ செக்ஷன் சியில் என்ன கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் செக்ஷன் சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு கொஷின் இருக்கும் ஓகே ஷேர்ஸ் வந்து ஆன் அப்ளிகேஷன் அலாட்மெண்ட் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொஷின் இருக்குது இல்லையா இதே மாதிரி நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் ஃபைவ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் இந்த சாப்டர் ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸில் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்னோட கொஷின் பேப்பர் ஓகேவா ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் பேப்பர்லேயும் பாருங்கள் டென் மார்க்கில் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஃபைவ் மார்க்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேக் நெசசரி ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபைவ் மார்க்கில் ஒரு தியரியும் கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு அண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளமும் கேட்டிருக்காங்க அடுத்த கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் ஓகே ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கில் பாருங்கள் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதிலருந்து ஒரு கொஷின் கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டென் மார்க் கொஷின் செக்ஷன் சீலையும் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினே என்னது இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணினா கண்டிப்பாக இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ்லேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அதனால் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸை நீங்கள் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் அது படித்து பார்க்காம மனப்பாடமாக எழுதி பார்த்துட்டு போயிடுங்க ரொம்பவே ஈஸியாக நீங்கள் மார்க் செக்யூர் பண்ண முடியும் ஸ்டெப் மார்க் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன சாப்டர் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் உங்களை என்ன சொன்னேன் இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் படிச்சுக்க சொன்னேன் இல்லையா அடுத்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக பாஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சாப்டர் இருக்குது சாப்டர் நேம் என்ன தெரியுமா வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் அண்ட் ஷேர்ஸ் ஓகே வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் அண்ட் ஷேர்ஸ் இந்த சாப்டரில் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக குட்வில் கேல்குலேஷனில் ஒரு ப்ராப்ளம் கேட்டிருப்பாங்க குட்வில் கேல்குலேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இல்லையா உங்களுக்கு சூப்பர் ப்ராஃபிட் மெத்தட் ஆவரேஜ் மெத்தட் கேபிட்டலைசேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ஸில் போட்ட மாதிரி அதே மாதிரி மெத்தடில் தான் சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க நீங்கள் பாஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி உங்களோட கொஷின் பேப்பரில் இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஃபைவ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கலாமா என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷின் பேப்பரில் செக் பண்ணலாம் நம்மோட நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி
ரொம்பவே ஈஸியான மெத்தட் தான் ஸோ கண்டிப்பாக இதை படிச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தியரட்டிக்கலாகவே அந்த மெத்தட்ஸ் ஆஃப் வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் ஸோ அதோட ஃபார்முலாலாம் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் எந்த கொஷினும் வந்து கேட்டாலுமே அட்டன் பண்ண முடியும் ஃபைவ் மார்க்கில் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு டென் மார்க் கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க இது நவம்பர் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஷின் பேப்பர் இல்லையா ஸோ இதில் பாருங்கள் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் கொஷின் நம்பர் ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு மெத்தட் நெட் அசட் மெத்தடில் வேல்யூஷன் ஆஃப் ஷேர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஸோ யூனிட் டூவில் வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் ஃபைவ் மார்க்ஸில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் இந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை நீங்கள் கண்டிப்பாக எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா பாருங்கள் ஒரு டூ மார்க்கில் ஒரு அஞ்சு கொஷின் கரெக்டாக எழுதுனா பத்து மார்க் குட்வில்லில் ஒரு கொஷின் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதுனா அஞ்சு மார்க் உங்களுக்கு முப்பது பாஸ் மார்க்னா இதுலேயே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பதினஞ்சு மார்க் வந்துடும் இல்லையா அண்ட் இந்த இஷ்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸுக்கு நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணால் பதினஞ்சு மார்க் மொத்தம் நீங்கள் ஃபுல்லாக கரெக்டாகவே எழுதலனாலும் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க்குக்கே வந்து மினிமம் பாதி மார்க் இதில் எடுத்துடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க செவன் மார்க்ஸ் கிடச்சிரும் இல்லையா ஸோ கேல்குலேஷன் பா போட்டு பாருங்கள் இதுவே இருபத்தி ரெண்டு மார்க்கு உங்களுக்கு இருபத்தஞ்சு மார்க் கிட்ட வந்ததுனாலே நீங்கள் வந்து பாஸ் பண்ணுறதுக்கு மார்க் போடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க எல்லா கொஷினும் அட்டன் பண்ணுவீங்க இல்லையா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட் அக்கௌண்டிங் சப்ஜெக்டில் ஈஸியாகவே பாஸ் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இந்த ரெண்டு சாப்டரை ரொம்ப நல்லாவே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் மார்க் வந்து உங்களால் செக்யூர் பண்ண முடியும் இந்த வேல்யூஷன் ஆஃப் குட்வில் அப்படின்றது வந்து யூனிட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு யூனிட் ஃபைவ் ஒரு யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னா தியரி ஃபுல்லாகவே தியரி இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் டாபிக் சாப்டர் நேம் என்னது அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஓகேவா கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா யூனிட்ஸ்லேயும் கொஷின் கண்டிப்பாக கவர் ஆகிருக்கும் ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக இருந்தாலும் சரி டென் மார்க் கொஷினாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூனிட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேட்பாங்க யூனிட் ஃபைவ்லேருந்து ஒரு டென் மார்க் கொஷினும் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அந்த கொஷின்ஸை படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும் எல்லாத்துலேயுமே கொஷின் அப்போ இந்த தியரி பார்ட்டில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அட்டன் பண்ணின மார்க்கே கிடச்சி என்ன <laughs> 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 இஷ்யூ ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் அண்ட் ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்சர்ஸ் ரிடம்ஷன் ஆஃப் டிபென்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கேட்குற கொஷின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இருக்கும் இந்த ரிடம்ஷன் ஆஃப் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் ஃபுல்லாக பேஸ் பண்ணது ஜேர்னல் என்ட்ரி டென் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு வித் பேலன்ஸ் ஷீட் கேட்பாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே <laughs> உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ப்ராப்ளம் போட தரலன்னா கூட இதில் நீங்கள் ஃபார்முலா படிச்சிடலாம் குட்வில் தியரியை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டண்ட் கொஷின்ஸ்னால் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் யூனிட்டில் ஒரு நாலஞ்சு கொஷின்ஸ் தான் இருக்க போகுது இல்லையா அதுமாதிரி நம்ம வந்து டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணினா தான் டிஃபிகல்ட் ஓகே இல்லாட்டி டிஃபிகல்ட்டியே கிடையாது ஈஸி தான் நமக்கு இப்போ இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம் டிப்ஸ்ன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதில் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் ஃபார்மேட் ஃபார்முலா தப்பாமல் எழு தப்பில்லாமல் எழுதினீங்கனாலே உங்களுக்கு பாதி மார்க் கிடைக்கும் ஸ்டெப் மார்க் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஃபார்மேட் இருக்குது அந்த ஃபார்மேட்டை நீங்கள் தரோவாக படித்தாலே ஈஸியாக மார்க் வாங்க முடியும் ஒரு முறை உங்களுக்கு அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபார்மேட்டே கேட்டிருந்தாங்க பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃபார்மேட் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தா
பேலன்ஸ் ஷீட்டோடு கேட்குறது வந்து டென் மார்க்கில் கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார்மேட்டை நீங்கள் கரெக்டாக எழுதிட்டாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டெப் மார்க்கும் கிடைக்கும் நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சர் வரைக்கும் போனாலுமே உங்களுக்கு ஈஸி தான் ஸோ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் எப்படி போடணும்னு உங்களுக்கு வித் ஆன்சரோடையே எல்லா எக்ஸசைஸ்க்கும் புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெயின் ஷெட்யூல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மெயின் ஷெட்யூல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உங்களுக்கு மெயின் ஷெட்யூல் இந்த நோட் நம்பர் அப்படின்றது நம்மளோட ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் மெயின் ஷெட்யூல் ஓகே ஸோ மெயின் ஹெட்டிங்ஸ் என்னென்ன ஹெட்டிங் வைஸ் படிச்சுக்கோங்க அடுத்து அந்த நோட் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த ஃபார்மேட்டை மிஸ்கே மிஸ்டேக்கே இல்லாமல் நீங்கள் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸில் ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் நீங்கள் ஒன் ஆர் டூ ஐட்டம்ஸ் மாற்றி எழுதலாம் மிஸ் பண்ணியிருக்கலாம் கேல்குலேஷன் மிஸ்டேக் வரலாம் பட் உங்களுக்கு ஸ்டெப் மார்க் கிடச்சிரும் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸும் கண்டிப்பாக கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நான் எதனால் எல்லா சாப்டர்ஸையும் கொஷின் பேப்பரில் காட்டலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வீடியோ லென்த்தாக போச்சுன்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு டைம் ஆகும் இல்லையா அண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் ஒமிட்டான சிலபஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் ரெஃபர் பண்ணுறவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த சிலபஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் ரெஃபர் பண்ணாதீங்க என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போன வருஷத்து வீடியோவில் ப்ராஃபிட் ப்ரியர் டு இன்கார்பரேஷன் ஒரு சாப்டர் இருக்கும் இந்த வருஷம் உங்களுக்கு அந்த சாப்டர் கிடையாது லைஃப் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அதுவும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் இயர் வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஒமிட் பண்ணிடணும் உங்களுக்கு இந்த வருஷத்தோட சிலபஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது பிகாம் ஜென்ரலில் இருக்கிற சிலபஸை வச்சு பேஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் பிகாம் சிஎஸில் என்ன சிலபஸோ நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாம் நல்லா எழுதுவீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஆல் த பெஸ்ட் அரியர் இல்லாமல் நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு நீங்கள் பாஸ் பண்ணினதை மெசேஜ் பண்ணுங்கள் நன்றி